Hai Assalamualaikum semua dan salam sejahtera Kembali lagi bersama saya Aida Kamalia Dan kali ni Aida nak kotak peranti apa? Ha, ini dia Aida akan nak kotak satu peranti daripada Vivo Iaitu Vivo Next Yang mana ia menawarkan skrin yang hampir penuh Jadi korang yang suka skrin yang besar-besar tu ha, Korang kena tengok unboxing ni Kita tengok bahagian hadapan kotak ni Kita nampak ada rekaan peranti ni sendiri Ada logo Vivo, World Cup dan juga model Next S apa yang Vivo highlightkan kat sini, dia punya in display fingerprint. Okey, kita tengok bahagian belakang pula. Dia ada tertulis Ultra Full View Display, Elevating Front Camera. Aida akan jelaskan dia punya uniknya, dia punya Elevating Front Camera lagi. And Qualcomm SDM 845 dan juga 8GB, 128GB. Okey, Aida nak buka. Bila kita buka je kotak ni, Aida akan terus nampak Peranti ni sendiri tau Okey, Aida akan letak tepi Dan on dulu Letak tepi dulu Okey, Aida akan teruskan Kat sini dia ada tulisan next Dan juga open Sebabnya sedikit berbeza dengan kotak-kotak lain Kita kena tarik macam ni Aha Aida nampak kita ada manual kat sini ha, Ni pula wire pengecasan USB-A kepada USB-C kita ada earphone yang korang boleh gunakan bersama peranti Yang terakhir sekali, ini dia kepala pengecasan yang dapat memberikan 22 watt power Okey, Aida nak kembali kepada peranti ni Ini dia bahagian hadapan Vivo Next S yang menawarkan skrin yang hampir penuh iaitu sebesar 6.59 inci ha. Kat sini kita ada bring in fingerprint dan Aida akan letak jari anda Ha. Jadi anda dapat menyakuncikan peranti anda dengan hanya meletakkan jari dekat skrin. Ha. Okey, kita pergi kat bahagian bawah ni. Kita ada SIM card slot, port USB, speaker dan kat tepi ni kita ada uh, power button, volume button. Bahagian atas kita ada headphone jack dan kat tepi ni ada button assistant. Okey, kita tengok ke bahagian belakang pula. Ah nak buka dulu. Susah sikit sebenarnya nak buka ni sebab dia macam melekat sikit. Ha, Wow <laughs> Ok kita letak tepi Di bahagian belakang kita ada dua kamera Iaitu 12MP bersama 5MP Dan anda akan dapat Nampak tak dia punya rainbow effect dia tu Kat sini juga ada tertulis Lambang next ha. Ok ada nak anda semua fokus dan perhati betul-betul Apa yang tak ada yang ada tak sebut pun lagi Ya yeah, betul tu front camera Jadi macam mana kita nak ambil selfie Ha, Aida akan tunjuk. Buka kamera hadapan dan... Jeng! Ini dia kamera hadapan Vivo Next S yang tersembunyi iaitu sebesar 8 megapiksel. Aida pun sangat impressed tau dengan dia bila kita tekan je, betul macam pop out. Ha, macam mana kita nak tutup? Kita tekan kamera belakang balik. Dan terus tertutup. Ha. Ia ni amat menarik bagi Aida sebab dia punya kamera hadapan tu sangat unik dan lain daripada yang lain. Okey, kau nak tahu tak ada punya spesifikasi? Jom. Pertama sekali, spesifikasinya menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 845 bersama 8GB RAM dan mempunyai storan 128GB tanpa sokongan slot micro SD. Menariknya telefon ini, seperti yang Aida cakapkan tadi, ianya tidak mempunyai sebarang takuk yang biasa dilakukan oleh pengeluar pada tahun 2018 ini. Skrin yang bersaiz 6.59 inci ini menggunakan panel sejenis Super AMOLED dan skrin menyeluruh ini sebanyak 86% jadi anda akan dapat pengalaman yang lebih luas. Ia menggunakan sistem operasi Android 8.1 dengan antara muka Fantouch OS 4.0 membawakan sedikit kelainan pada antara muka ini dengan meletakkan control center pada bahagian bawah seakan sama peranti iOS. Fungsi lainnya seperti e-display fingerprint yang Aida tunjukkan tadi dan tiada pengecaman wajah diperlukan untuk nyakunci peranti ini. Kamera hadapan 8MP, untuk kamera belakang pula 12MP dengan tambahan 5MP. Bagi Aida, masa yang diambil untuk kamera ini pop-up ianya agak cepat namun mungkin anda harus lebih berhati-hati dengannya. Bercakap tentang baterinya pula, ianya sebesar 4000 mAh dan menyokong penjasan pantas. Slide ke bawah untuk melihat notifikasi anda. Slide ke kiri untuk melihat aplikasi-aplikasi yang telah anda muat turun. Untuk pergi ke quick setting pula, anda haruslah slide ke atas. Di sini, anda boleh mengubah kecerahan skrin peranti anda. Pergi ke recent apps ataupun ingin menggunakan Bluetooth. 
Bagi anda yang penggemar permainan, anda boleh menetapkan ke game mode. Jadi ketika anda bermain permainan kegemaran anda, mode ini akan menolak panggilan secara automatik, maka anda dapat menikmati permainan dengan lebih aman. Jadi itu saja segmen yang kau tak bersama Aida untuk hari ini. Jadi anda rasa macam mana? Anda akan beli Vivo Next S ini ataupun sebaliknya? Ha, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya Aida Kamalia untuk Amans. Yosh.